ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಬರೀ ಕುಂದಾಪುರಬ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರಂತರದ ಆಗ್ತಾ ಉಂಡದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೆ ಆ ವಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕುಂದಪ್ರಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೂ ಕಾದಂಬರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಈ ಲಘು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಕುಂದಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಿರೂರು ತನಕ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತವಾದ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋ ಪರಿಸರ ಬೇರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ತಿಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಅದರ ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿವೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕರಾಯಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಾಧಕರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಚಿಂತನೆ ನಡೀಬೇಕು ಅದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ನೋವಿದೆ ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಗಾರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಓದುಗರಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ಯಾರಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಚೀಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಂದಾಪುರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕುಂದಾಪುರದ ಮ
ಜಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕುಂದಾ ಪ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ನವ ಭಾರತದವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಅದು ಆಗ ಎಸ್ ವಿ ಕೊಡೋವರು ಕೊಡುವವರು ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ರಾ ಗುಡ್ಸ್ ಅದರದ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ನವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕಚೇರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಕಡೆ ನಾನು ಬರೆದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ನೆಬ್ಬರ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರಂತಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಉದಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ನಾನು ನವ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನೆಂಟು ಬೆಳೆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಜೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವು ಬೆಳೆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ನವ ಭಾರತ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಲುದಾರರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ನಾನು ನವ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅದರ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರು ಹೌದು ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವರದಿ ಆಗಾರರು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುಂಡು ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಂತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಅವರ ನೇರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆದು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಗಾರು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಕುಂದಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಕಡೆ ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಾತ್ಮಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮುಂಗಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಓದುಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ಮಂದ್ರಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜನ ಪಾಯಿಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಕನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಾತ್ಮಿದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ವಿಠಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೇಖನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ ವಿ ವೈ ಬಿ ವಿ ವೈಕುಂಠರಾಜು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋಗುವಾಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನಮಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ವಿ ವೈಕುಂಠರಾಜರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಇದು
ನೀವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೊತ್ತೋರು ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದ್ದಾಗ ಕುಂದಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅಂತಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಪೂರೈಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಮುದ್ರಣ ಬಂತು ಈ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆಗ ಹೊಸ ದಿಗಂತನವರು ದಿಗಂತ ಮುದ್ರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದವರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬಿಜೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೆ ಆ ವಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರವೂ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾರವೂ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದು ರೋಚಕವಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಇದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದವರು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿ ಉದಯವಾಣೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೊಂಬೈ ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇವನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಹ ಕುಂದಪ್ರಭ ಕಳಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ ನಮಗೂ ಕಳಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಊರವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದವರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಗಿರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದು ಮುಂಬೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಅದೊಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋರು ಇದ್ದರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊ ಶಿವಾನಂದ ಕಾರಂತ ಅಂತವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಠೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇತರ ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ಎನ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಜನರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬಂಡ್ರಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂಡ್ರಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕಳವಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೊಳೆಯ ದಾಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಳವಿಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂಡ್ರಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ದೋಣಿ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಃ ದೋಣಿ ದಾಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ತುಂಗ ಅವರು ಎಚ್ ವಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದ ಮಾತನಾಡಬಹುದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ನೀವು ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಹನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಬರೀ ಗುಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಎ ಪಿಕಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದಾರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕಾಸಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಾರ ಹಾಕಿ ಅದು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೆನಪು ನನಗೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಎಕರೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಂಚು ಹೊಡೆದು ತೋಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಏಳು ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂತರ ಭಾಷಣ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು
ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಡ್ಡರ್ ಸೇ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡ್ನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡರ್ ಸೇ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಹಲವು ಮಂದಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಧೋರಣೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡೆದು ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನಂತಹ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊಂದ ಜನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಈಗ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಧೋರಣೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಆಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರು ಬಂದದ್ದವರಿದ್ದರು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಅವರೇ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ತಟ್ಟೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನಾಲ್ಕು ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಹಿಂದೂ ದರ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಅವರಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಅವರು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ತದೆ ರೋಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಕದೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಕಡೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಣಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಹೋದರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಕೊಂದರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೋಟ ಅವರು ಮಸ್ಯೋದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ ನಾಯ್ಕರು ಸಹ ಅನಂತ ನಾಯ್ಕರು ಸಹ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಣಿ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಉದಯವಾಣಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚವರು ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಓದುಗರಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ಯಾರಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಗಾರು ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರತಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಮುದ್ರಣ ಬಂತು ಆಪ್ಸೆಟ್ ಮುದ್ರಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಉದಯಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಈ ಮೊಳೆ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ನಿನ್ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಅವರ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದ್ದರು ನಾನು ಹೊಸ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ನಿಲ್ತು ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಅವರು ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಂಗೂ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂಬಂಧಿತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಅವ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಅದರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಜರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಶರೀಫ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ಬರೀಲ ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಜನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಲಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ವಿಲಾವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾರಿಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀವು ಜಾಹೀರಾತು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಜಾಹೀರಾತು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅವರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ನಂತರವೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾ ಪಾತ್ರತ್ವ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಂದರೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆ ಮುಂಗಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫೋನು ಫೋನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾರಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ತೀರಿಗೆ ಹೋದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಿ ಟಿ ಐ ಯು ಎನ್ ಎರ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮರು ದಿವಸ ಬರುವ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸುದ್ದಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಬ್ಬರಿಗಾದರೆ ಉದಯವಾಣಿ ಹತ್ತಿರ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಲ್ದಿದ್ದರೂ ಸೀದಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪೇಪರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹನೀಫ್ ಈ ಪಂಜು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹಲವರು ಮಂದಿ ನಮಗೆ ರಾಜ ಒಂದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಫೋಟೋ ಸಿಗುವಾಗಲೇ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ನವಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಾಗಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಸ್ಸು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅವ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಲುಪಿ ಅವರು ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಇದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೊರಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಈವನ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಹೀರಾತು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸರ್ವೈವೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಉಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಉಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಯವಾಣಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂದಪ್ರಭದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೋದಂತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಜನ ಆದರೂ ಒಂದು ಜಾ ಚಂದದಾರರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮಗೆ ಅದು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರೈಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡೋರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಂದದಾರರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೊಂಬೈಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮಂದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ಚಂದದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓದುಗರು ಆ ಕುಂದಪ್ರಭ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದಪ್ರಭದ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ
ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂದಪ್ರಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ರೋಟ್ರಿ ಜೆ ಸಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅನು ಅನುಕೂಲ ಬಂತು ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ತುಂಬ ಮನೆಗೆ ಉದಯವಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸದಿಗಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ನೀವು ಒಬ್ಬ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಮಾಡ್ತು ಆನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನುಡಿ ಬೆಳಕು ಸರಣಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಫೀಡ್ಸಿನ ನಾ ಇವ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಶಿವಾನಂದಕಾರ್ ಅಂತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಪೈ ಜನಕೀರ್ತಿಯ ಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕೆ ಕೆ ರಾಮನು ನಾರಾಯಣರು ಆಮೇಲೆ ಅಂದುಕೊಂದ ಸಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಜಯಂತ್ ಪೈ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ತಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ಕಾಮತ್ತು ಸಹ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದವರು ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ನುಡಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತು ನುಡಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇತಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಉಪಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ನುಡಿ ಬೆಳಕು ಸರಣಿಯಿಂದ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನುಡಿ ಬೆಳಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅದೀಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಆದರೆ ಎದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯಿತು ಅದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವ
ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಂಡಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಎ ವಿ ನಾವು ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಕುಂದ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದರು ಇಡೀ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದವರು ಈ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಈ ಲಘು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಕುಂದಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರೆದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮವರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಿರೂರು ತನಕ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತವಾದ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ರೂಪರಂಗ ಆಗಲಿ ರೂಪಕಲ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ಅವರ ಮೂರು ಮುತ್ತು ತಂಡ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋ ಪರಿಸರ ಬೇರೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದರು ನೆಹರು ಅವರು ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ ಮೂಲಕ ಈ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐದು ನದಿಗಳಿವೆ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಅಂತ ಆ ಐದು ನದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತವೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹರಿದು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ಪ್ರ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆಲುಗಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮಿಳಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನವರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರನವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ತಿಳುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಅದರ ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗ
ನನಗಂದರೆ ಮುಂಚಿಂದು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅದರಷ್ಟಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಂದಾಪುರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಓ ಕಚೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಕಚೇರಿ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಚೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳು ಕುಂದಾ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಸರೂರು ತುಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರುವಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬದಿ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಚೇರಿಗಳು ಉಡುಪಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಉಪವಿಭಾಗಾದಿ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಡತೆರೆ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೀವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಕುದುರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲಸನಾಡು ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರು ನಿಮ್ಮ ಹಲಸನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ ಶಾಪ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಆಗ ಬಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನವರೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬೈಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ವಿಠಲ್ ಬಸ್ಸು ಗಜಾನನ ಬಸ್ಸುಗಳಂಥ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಗಳೆರಡು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆಗ ಅಷ್ಟು ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಸ್ ಇವೆ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿತ್ತು ವಾಹನಗಳಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ ಜನರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆತನ ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕುಂದಪ್ರಭಾ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಕ್ಷರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿವೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಯಾಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಸ ಸಾಧಕರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಚಿಂತನೆ ನಡೀಬೇಕು ಅದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ನೋವಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಈಗ ಚಿ ಚಿಪ್ಪು ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಕ ನಮ್ಮ ಹಂಚು ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕುಂದಾಪುರನ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿವೆ ವಿದೇಶಗಳವರು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿರಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಶಾಲೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಮನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ತೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಬರುವಂತೆಯ ವರಾಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಚಕ್ರ ನದಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಣಿಸಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ನದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಮಲಶಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾರಾಯಿ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಸೂರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಲಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಐದು ನದಿಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವ ಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾಣಕಟ್ಟೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ
ಒಂದು ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ಆಮೇಲೆ ಖೇಟಾ ನದಿ ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರಾ ನದಿ ವಾರಾಹಿ ನದಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಬ್ಜ ನದಿ ಐದು ನದಿಗಳಿವೆ ಐದು ನದಿಗಳು ಸೇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ದೇಶೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಭಾರತೀಯ ಹಲವು ಇತಿಹಾಸಗಾರರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಂಚನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಈ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಇದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತಿತ್ತು ಚರ ಬೊಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಡತಿತಿ ಇದುಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾವೊಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ಪಂಚಗಂಗೋಳಿ ಉದ್ಯಮನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಈ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಮರದ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆ ಮರದ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದು ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತಲ್ಲ ಬ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಶಿರೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತನಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಡಿ ಸಿಗಳು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರು ಹಾಸಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬೆಳೆದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಬಂದರೆ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾಯಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಾಬರೇ ಕಾಮತ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ಕಾಮತ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಲಿ ಸಹೋದರರಾಗಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುಷ್ಮಾ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಪವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೀನು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಮುಂಚಿಂದ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರುವಾಗೆ ನೀನು ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಯಾವುದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅದು ಎಂಥ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವ ನಾನು ಅವ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅದು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಈ ಸರಿ ರೀ ಪಿ ಆರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಅದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿ ಆರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕರು ಅವರು ಸಹ ಸುಮಾರೊಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದವರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ನಿತ ಪತ್ರಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡಾಟೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದವರೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನೀವು ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕಾವೇರಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರೊಂದು ಬಯೋಡೋಟ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಳಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಕಾವೇರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಹನೀಫ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ಸಿಕ್ಕಿದರು ಹಳೆಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೂತು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಕಿರೀಟ ಬಂತು ಅಂತಂದು ಏನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂವಹನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ 